ഇട്ട് പണ്ട് ചുവപ്പ് കളർ അടിച്ചിരുന്ന ഒരു മുറി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ പച്ചയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈം സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുവപ്പ് കളറായിട്ട് തന്നെ കാണും സാർ പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായിട്ടും നമ്മുടെ പല വീഡിയോകളിലും ഒക്കെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സാറ് ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു പാരാ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള യാത്രകൾക്കിടയിൽ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഗോസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻകൗണ്ടർ സാറിന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില സൂചനകൾ തരുന്ന ശബ്ദങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രൂപവും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം രൂപം സാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സോഹനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം ഞാനും രാജൻ മണിക്കറും കൂടെ ഒരിക്കൽ കാറി പോയപ്പോ ആ ഈ സിനിമയില് കാണുന്നതൊക്കെ വെറുതെ ആണെന്ന് പെൺകുട്ടി പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ഈ സ്വയം ഇങ്ങനെ വെള്ള രൂപം കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത് വെറുതെ ഒരു സിനിമക്കാരുടെ സങ്കല്പമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ള രൂപത്തിലാണ് പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പെൺകുട്ടി പറയുന്നു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് കാരണം നമ്മൾ ഡോക്ടർ വി ജോർജ് മാത്യുവിനോടൊപ്പം ഈ സോഹൻലാൽ സിനിമ എന്ന ഈ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ നിരവധി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന ഈ സീരീസ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രേത ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സീരീസ് ഇതേ ചാനലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഇത് അതിൻ്റെ നൂറാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പത്താം ഭാഗവുമാണ് ഇന്നത്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ജോർജ് മാത്യു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാരാ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള വിഷയം പ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സാറിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സാർ ആദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകൾ കാണാനും ഒക്കെ ഇത്രയേറെ താല്പര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഈ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെയും തുടരുമോ അതോ അതോടെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് തീരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംശയം ഭയം ഇത് ആദ്യത്തെ കാരണം രണ്ടാമത് ഈ ഭയമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്കടമായ ഇമോഷനാണ് ഈ അതിലൊരു പ്രഷറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഈ വള വളരെയധികം അപകട സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ സർക്കസിലും മറ്റും ആളുകൾ ഒരു അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഈ മരണക്കിണറിൽ സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നു അപ്പം ഈ സാഹസികതയുടെ പിന്നിൽ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രേതങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു എമോഷണൽ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇലയവാകുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിരസതയിൽ നിന്നൊരു മോചനം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രേതങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഓക്കെ സാറേ സാറേ ഇനി നമുക്ക് പ്രേത സിനിമകളെ കുറിച്ച് വരാം എല്ലാ സമയത്തും പ്രേക്ഷകർ വരെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റണർ ഓഫ് മൂവീസാണ് ഈ ഗോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് മൂവീസ് സാർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിനിമകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാനത് കാണുന്നത് വി ഹാവ് എ ഗോസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് ഹൗണ്ടഡ് മാൻഷൻ ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്നേഹമുള്ള പ്രേതങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പ്രേതങ്ങളോടുള്ള ഭയം ആൾക്കാർക്ക് കുറയുകയാണോ പ്രേതങ്ങൾ അത്രത്തോളം അപകട കാര്യങ്ങളല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിലേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിനിമാ പ്രേക്ഷകരെങ്കിലും അങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ടോ ഈ മാറ്റം വളരെ റിയലാണ് 
ഇത് ലോകത്ത് എമ്പാടും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാരണം ഈ പാരാസൈക്കോളജി തന്നെയാണ് ഈ പാരാസൈക്കോളജി ഗവേഷണത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിവ് ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓ അപ്പോൾ അത് പാരാസൈക്കോളജിയുടെ ഒരു നേട്ടമായി തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ അതെ അങ്ങനെയാണ് പല പ്രമുഖ പാരാസൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഈ പൊതുജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചുപോയ ഒരാളുടെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പിരിറ്റ് എന്ന് ആണ് പക്ഷേ ഈ പാരാസൈക്കോളജി ഗവേഷണം പറയുന്നത് ഈ അപ്പാരിഷൻസ് അപ്പാരിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ടെക്നിക്കലായിട്ട് പാരാസൈക്കോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതായത് സങ്കല്പ രൂപങ്ങൾ അനുഭവമെന്നല്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു കൂടെയുള്ള അനുഭവം ഒരു വിഷൻ ഒരു ശബ്ദം ഇതെല്ലാം അപ്പാരിഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിൽ സംതിങ് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇത് പല ടൈപ്പുകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പകൽ ഒരു അല്ലെ രാത്രി ഒരു ഗോസിനെ കാണുന്നു പകൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വാഴയാണ് വാഴ കാറ്റത്ത് ആടിയതാണ് ഗോസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ ഹലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുട്ടത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അബോധ മനസ്സിലെ ഉള്ള ഒരു സങ്കല്പം അവിടെ കണ്ടെന്ന് വരും അതായത് ഒരു യഥാർത്ഥ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതാണ് ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ പിന്നെ ഏറ്റവും കോമൺ ടൈപ്പ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ടൈം സ്ലിപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സൈക്കിക് ലോഡിങ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ അതിന് എവോക്കേറ്ററി പവർ കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണ്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ കൺ കാണാനിട വന്നെന്ന് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം പണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വല്പം സൈക്കിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ടൈം സ്ലിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടായെന്ന് വരും അത് അത് ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഉടനടന്നിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം ഇത് പണ്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചെന്ന് വരും ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഈ പ്രേത അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതായത് പണ്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയല്ല പണ്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം പണ്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അതായത് പണ്ട് ആ ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പണ്ട് ചുവപ്പ് കളർ അടിച്ചിരുന്ന ഒരു മുറി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ പച്ചയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈം സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചുവപ്പ് കളറായിട്ട് തന്നെ കാണും അപ്പോൾ പണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അപകടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നു വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതോടെ ഇത് പേടിക്കേണ്ട ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് പാരാസൈക്കോളജിയുടെ ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് അതെ പാരാസൈക്കോളജി ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഗവേഷണം നടക്കുന്ന നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് അതായത് സമൂഹത്തിന് പ്രേതങ്ങളോടുള്ള ഭയം കുറയുകയാണ് അതെ അതെ ഓക്കെ സാർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രേത സിനിമകളുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രേതങ്ങൾക്ക് വെള്ളവസ്ത്രം ആണ് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് 
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ അതിൽ കുറച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഉണ്ടോ കാരണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാനിടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പത്ത് ആത്മഹത്യ നടന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ പത്ത് ആത്മഹത്യ നടന്ന പിന്നെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാം പക്ഷെ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് ആ വീട്ടിൽ സമീപകാലത്ത് തന്നെ പത്ത് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പല ഈ പ്രേത അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് ഈ പലപ്പോഴും വെള്ള രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാണെന്ന് പെൺകുട്ടി പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്വയം ഈ വെള്ള രൂപം കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത് വെറുതെ ഒരു സിനിമക്കാരുടെ സങ്കല്പമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ള രൂപത്തിലാണ് പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പെൺകുട്ടി പറയുന്നു അപ്പോൾ ചില ഒരുപാട് ഗോസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട് അത് കൂടുതലും ഫേക്ക് ആണെങ്കിലും കുറേ ജനുവിനും കാണാം ഇതിലുമൊക്കെ ഒരു പുക പോലെ വെളുത്ത പുക പോലെ ഒരു രൂപം ആണ് കാണുന്നത് ഇതിന് പല വിശദീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ഒരു വിശദീകരണം ഈ ആസ്ട്രൽ ബോഡി എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് ഈ ആസ്ട്രൽ ബോഡി ഏതാണ്ട് പുക പോലെയാണ് പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അത് അപകടങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഫോട്ടോയും അതിലുമൊക്കെ ഒരു അത് ശരിക്കും സാരി ഉടുത്ത പോലെയല്ല ഒരു പുക പോലെ വെളുത്ത നടത്തുള്ള പുക പോലെ പോലെ അതിൽ ഒരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് സാരി എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് പക്ഷെ ഒരു വെളുത്ത പുക പോലെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് സാറേ ഇനി എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹമുള്ള പ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ അയാളും റീസെൻ്റ്ലി അയാൾ ഒരു ലിവിങ് ടുഗതർ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ആണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് എന്നോ ഏറ്റവും പറഞ്ഞ് ആരും എടുക്കാതെ ഇരുന്ന ഒരു വീട്ടിലാണ് അവരിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് റെൻറ്റഡ് ഹൗസ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ വീടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അവർ ഇവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ ഈ കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് അവർ എന്തോ രൂപം കാണുന്നു അത് അവരുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ ആകാം വേറെ പലരും ആകാം ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇല്യൂഷൻ ആണോ ഹാലൂസിനേഷൻ ആണോ ടൈം സ്ലിപ്പ് ആണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗവേഷണം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ പാരാസൈക്കോളജി നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പാരാസൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്മ അല്ല അതിലെ അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന വാക്യത വരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാരാസൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ തന്നെ പല അഭിപ്രായക്കാരാണ് ചിലർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഗോസ്റ്റുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാരിഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഇതുവരെ ആവശ്യമായ തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻറ്റിറ്റീസും ഉണ്ടാകാം കൂടുതലും നമ്മൾ അറിയുന്ന പ്രേതാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇല്യൂഷൻസ് ഹലൂസിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സ്ലിപ്പ് ഇതൊക്കെ ആകാം പക്ഷെ ഇതല്ലാത്ത ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാകാം സ്പിരിറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാം അതായത് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റി കാണുന്ന ഒരാളുടെ പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലാതെ അയാളുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടാതെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള അപ്പാരിഷൻസ് ഉണ്ടാകാം എന്ന് ചില പാരാസൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ആ സാർ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിലെ കാര്യമല്ല റിയൽ ലൈഫിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചാറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഗോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന അവർ അങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഈ അങ്കിളിനോട് ഇവർ നിരന്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ ലേ
ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അങ്കിളിനോട് വന്ന് സോഹൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആ അങ്കിൾ അവിടെ വന്നിരുന്നു സോഹൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഈ രീതിയിലുള്ള പൂക്കളുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു അത് കറക്റ്റായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും എടുത്തിട്ട് കൂടിയില്ല ഒരിടത്തും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല അവരോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പൂക്കൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഈ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്തരം ഗോസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ അത് സത്യം തന്നെയാണോ അവർ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചിലത് ഈ മാനസിക വിഭ്രാന്തി അതായത് സൈക്കോസിസ് എന്നത് എന്ന എന്നതിനോട് വളരെ അടുത്ത ചില കേസുകളാണ് അതായത് ഇത് മുഴുവൻ അവരുടെ ഒരു ഹാലൂസിനേഷൻസ് അത് അത് അതായിരിക്കാം അങ്ങ് ഈ ഈ വേറൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഈ സൈക്കോസിസിൽ ഇ എസ് പിയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ത്രീക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈക്കോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ ബ്ലൗൺ സൈക്കോസിസ് ആകണമെന്നില്ല ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു സൈക്കോട്ടിക് മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഇ എസ് പിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഈ അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേഷൻ ആയിരിക്കാം അതിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഇ എസ് പി വർക്ക് ചെയ്തെന്നും വരാം പിന്നെ വളരെ ഹോളി ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അവരുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ ആയിട്ടൊരു സ്പിരിറ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് അവരുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ചിലർ ഉപാസന ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി ആ ദൈവം എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അവർക്കൊരു വിചാരം അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അവരുടെ ക്രിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ അപ്പാരിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ കൂടെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇ എസ് പി വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നും പറയാം ഇതിന് പല പല വിശദീകരണങ്ങൾ സാധ്യമാണ് സാറപ്പഴ നമ്മൾ മുൻപൊരു എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിച്ച ഈ ഉപാസന മൂർത്തി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഉപാസന മൂർത്തി എന്നുള്ളത് ഒരു സുഹൃത്തായി മാറുന്നു അതേ ഉള്ളു ഉപാസന തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ വൈരഭക്തിയുണ്ട് പ്രേമഭക്തിയുണ്ട് ഈ ഉപാസന മൂർത്തിയെ കുട്ടിയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അത് സുഹൃത്തുമാകാം അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സാർ ഈ പറഞ്ഞ അതായത് ചില ഇത് ഈ വൈകാരികത പല രീതിയിൽ കൂടെ പ്രകടമാകാം ഈ ഒരാൾ അയാളുടെ ഉപാസന മൂർത്തി എപ്പോഴും ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് ഈ ഞാൻ ഈ ആദിവാസികളുടെ ഈ ഉപാസനയുമായിട്ട് കുറെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പൊതുവെ നമ്മളുടെ വനങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഗോത്രവർഗക്കാർ അവരിങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ ഉപാസന മൂർത്തിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഈ ഉപാസന മൂർത്തിയെ വിളിച്ചു വരുത്തും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവരെന്തെങ്കിലും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇവർ അതിനെ ശകാരിക്കുകയാണ് എന്ത് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ചീത്ത വിളിക്കും അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കും അവർ പറയുന്ന അത് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അത് ഈ ദുർമന്ത്രവാദം എന്നുള്ളതുമായിട്ട് അടുത്ത ഒരു സങ്കല്പമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു സൈക്കിക് എലിമെൻ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും പുകഴ്ത്തലോ ഈ സാധനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയോ മാത്രമല്ല ഈ ചീത്ത വിളിയും അതിനെ അടിക്കലും ശകാരിക്കലും എല്ലാം ഉപാസനയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ വികാരത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വൈരഭക്തി എന്ന് വേണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഉപാസനയിലും ചിലപ്പോൾ ഇ എസ് പി ഒ സൈക്കോ കാനസിസോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് വരാം അതിനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായിട്ടും നമ്മുടെ പല വീഡിയോകളിലും ഒക്കെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സാറ് ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു പാരാ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതി
പക്ഷെ ചില സൂചനകൾ തരുന്ന ശബ്ദങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രൂപവും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം രൂപം സാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സോഹനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം ഞാനും രാജൻ മണിക്കരും കൂടെ ഒരിക്കൽ കാറി പോയപ്പോ റോഡിൽ ഒരു രൂപം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി ഞാൻ വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ ഇതുപോലെ എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഭയാനകമായ രീതിയിലൊന്നും അല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളത് നല്ല നട്ടുച്ച സമയത്തൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം ഈ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ അത് അപ്പാരിഷനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തതായിരിക്കാം ഒരു സായിപ്പനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്പാരിഷൻസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ കോമൺ ആണ് സാധാരണയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ശരിക്കും അത് വാച്ച് ചെയ്തെങ്കിലേ അറിയാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ഈ സൈക്കിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു സായിപ്പെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ തൊട്ട് മുൻപേ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ഒരു ശില്പി പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു ശിവപ്രതിമ മനോഹരമായ ഒരു ശിവപ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് അപ്പോഴത് കണ്ട ഒരാൾ ചോദിച്ചു അത്ര മനോഹരമായ ശില്പമാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ കല്ലിൽ നിന്ന് ഇത് കൊത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ശില്പി പറഞ്ഞത് ആ ശിവപ്രതിമ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശിവപ്രതിമ അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ആ കല്ലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചീകി മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ആ ശില്പി പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ സാർ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവൂ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു